शुरू करें देन ऑलरेडी शब्द जॉइन करते हैं ठीक है दस के टू लेट हुए गलो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ़ द न्यूरो मेडिसिन है क्लास टू अमित डॉक्टर खान हासन उस जमान एक्स रजिस्टर मेडिसिन डिपार्टमेंट है ना मेडिकल कॉलेज उत्तम है अमना गोतो क्लास से आलाप करे सिला जे किसो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ़ द ब्रेन एवं ये फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ़ द ब्रेन ने पूरे डिपेंड करे कि भावे एक टा डिजीज मैनिफेस्टेशन पड़ा दा खेगलोनी अमना इसका आलाप कर बो तो शे क्षेत्र ऐसे को अमना एक टू ऑल पो किसी एनाटॉमी पूरे तार पूरे अमना डिजीज विशेष करे स्पेसिफिकली ए ब्रेन स्ट्रीम में ए पार्ट टा नाम होते हैं अमीट ब्रेन तार पर एक अंकुश टा नाम होते हैं पॉन्स तार पर एक अंकुश टा नाम होते हैं मेडियल ऑब्लंग कटा अरिष्ट ते कनेक्टेड आसे होते हैं सेरिबेलम ए ब्रेन स्ट्रीम में बेशक इसे स्ट्रक्चर आसे जहाँ वो एक अच्छा डिसेंडेंट ट्रैक बा मोटर ट्रैक जेटा � सेंसरी फंक्शन टा शे सेंसेशन टा निये शे ब्रेन ही निये जावे एरी भी तो रॉनिक लो क्रेनियल नाव सोस है जब वो थर्ड नाव बस है फोर्थ नाव बस है हाँ इधर फिफ्थ नाव जितना से ट्राइजमिनल नाव ट्राइजमिनल नाव पे एक टा बुशिस्ट होते इटा मिड ब्रेन पॉन्स मेट्रोलॉब्लोकर ना कुछ इलेवेन ट्वेल सीरियल इट नीचे दिखे आस अखों जो दी कोहों ना ब्रेन स्ट्रेम में जो दी कोहों ना स्ट्रोक बाय इन्फ्लक्शन होय ताहले की की सिम्टम साइन गुल अत ब्रेन स्ट्रेम में की की सिम्टम साइन गुल डेवलप करे उधम को तो अच्छे जे थर्ड नाउ जो दी पॉल्सी होय तो कोहों में अभी थोड़ी नहीं प्राइमरल अजय इतना सार्वकल कॉर्डेड ऊपर है, सार्वकल कॉर्डेड ऊपर है शेही शेबे मोटर ट्रैक्टर जो दी दूसरे टेल लॉस है ताहले आपार लीव लॉ लीव दूसरे टेल पारालिसिस हो जाता टेट्रा पेरेसिस हो, तले मोटर ट्रैक्टर लेशन होले कंट्रोलेटल हिमी पेरेसिस हो इतने बारे अतः बार टेट्रा पेरेसिस हो इतने बारे अच्छा तार पर केनियल नावलेशन है बिता जो दी थर्ड नावलेशन है ताले डिप्टू भी आटे ब्लॉक कर दे जो दी फिफ्थ नावलेशन जो दी है ताहले फिफ्थ नाव सप्लाई दिवे से फेशियल फेसरी सेंसरी सप्लाई दिवे ताले फेशियल नाफनेस डिप्लॉक कर दे तब सेवेंथ नाव जो दी लेशन है ताले फेशियल मासले मोटर सप्लाई � एवं ये टास्ट जो ओरोफ्रेंजल मसल के साथ पैदा है भूकाल कट के साथ पैदा है फले इग्लो लेशन जो भी है तो हाले देखा जो ओरोफ्रेंजल मसल उपने ऐसे डिग्लोटेशन के प्रॉब्लम हो गए फले डिस्फेंसिया डेवलप हो गए भूकाल कट के जो ना डिस्टर्बनेस जो ना डिजाथ्रिया डेवलप कर गए तो ये हो रही सीरियली तार अमदे कॉन्शसनेस लेवल टा कैसे इंटैक्ट टा के फले ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है जो दी डिस्टर्ब होये तो हाले पेशेंट टा डिजोरेंटेशन बा अनकॉन्शसनेस बा कोमाते चले जावे आर पुरे ऐसे से सेरिबलर कनेक्शन आसे इकहने सेरिबलर कनेक्शन इकहने जो दी डिस्टर्ब होये ना इन्फेक्शन है कारण है � जब जिस टप और वो तो टेबल ही अपना बोले देसी तो हमी ब्रेसिस बात टेट्रा ब्रेसिस होती पड़े सेंसरी लॉस डिप्लोपिया फेशियल नामनेस फेशियल वीकनेस इस्टिंग में बढ़ाते हो जितना बोले सी कौन कौन नार्गुली इन्वॉल्वमेंट होगे डिस्पेजिया रिजाक्टिया एटैक्सिया हॉन अच्छा ह जो उस वक्त एनोप्थल मसाय उस वक्त उच्च पीपल टच जो मेसिस है उस वक्त चारी दिके एनहाइड्रोसिस है एवं वो उच्च टाइप टॉक्सिस है ये टक्के बोला जाए हॉर्नर सिंड्रोम तो ये गुलाब डेवलप करते हैं 
তাহলে আলটিমেটলি ব্রেন স্টেমের স্ট্রাকচার যা যা আছে সেইগুলো ইনভলভমেন্ট হলে তার ফাংশন গুলো লস হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ব্রেন স্টেমের সিনড্রোম বা ব্রেন স্টেমের স্ট্রোক হলে এখানে আবার কেউ কেউ একটু ভাগ ভাগ করে বলে যেমন হচ্ছে ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম বলে ওয়েভার সিনড্রোম বলে বেশ কিছু সিনড্রোম আছে দ্য ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম কি আচ্ছা মেডুলারি বলতে মেডুলারি স্ট্রাকচার অর্থাৎ এই যে কনসেন নিচে যে মেডুলা অবলঙ্গাটা তার যে স্ট্রাকচার সেখানে কি কি আছে সেখানে মোটর ট্র্যাক আছে কিন্তু মোটর ট্র্যাক থাকে মিডিয়ালি সুতরাং ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোমে মোটর ট্র্যাক ধরবে না এখানে টুয়েলভ নার্ভ আছে টুয়েলভ নার্ভও কিন্তু এই মেডুলা অবলঙ্গাটা আছে কিন্তু সেটা থাকে মিডিয়ালি কিন্তু এখানে আছে কি কি এইট নার্ভ আছে এখানে নাইনথ আছে টেন্থ আছে ইলেভেন্থ আছে এইগুলো সব হচ্ছে ল্যাটারাল মেডুলাতে আছে ফলে ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোমে এইট নার্ভের ডিস্টার্বের জন্য বেস্টিকুলার ডিস্টার্বেন্স হবে নাইন অর্থাৎ ইফসি ল্যাটারাল যে সাইডে লেশন হবে সেই সাইডে নাইনথ নার্ভ টেন্থ নার্ভ ইলেভেন্থ নার্ভের লেশন হবে আর কি কি আছে ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোমে এই যে ফিফ কেনিয়াল নার্ভস যেটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত মেডুল অবলঙ্গাটার ভিতরে আছে এবং ফিফ কেনিয়াল নার্ভস ল্যাটারাল সাইডে আছে মেডুল অবলঙ্গাটা ফলে ফিফ নার্ভের লেশন হবে অর্থাৎ ইফসি ল্যাটারাল ফিফ নার্ভের লেশন হবে আর কি হবে সেন্সরি ট্রাক সেন্সরি ট্রাকটার ভিতরে অনেক রকম আছে স্পনোথ্রামিক ট্রাক্ট আছে যেটাতে পেইন টাচ টেম্পারেচার যায় ডরসাল কলম আছে যেটাতে ভাইব্রেশন পজিশন সেন্স পাস করে কিন্তু স্পানোথ্রামিক ট্রাক্ট আছে ল্যাটারাল সাইডে আছে ল্যাটারাল মেডুল অবলঙ্গাটাতে ফলে এখানে ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোমে দেখা গেল কি স্পানোথ্রামিক সেন্সরি ডিস্টার্বনেস হবে আর কি হবে এই সেরি বেলাম मोटर जगुल चले जा मोटर सिनड्रोम देखे जाएगा मेडुलारिडुलारिजन 
এটাই আমরা দেখে আসলাম এই যে মিলার গোবলার সিনটম কোয়ান্টাম মডুলারি জাংশনে ইসিলেটরাল সিক্স নার্ভ পলসি ইসিলেটরাল লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ সেভেন নার্ভ পলসি কোয়ান্টালেটরাল হেমিপ্লেজিয়া তাহলে আমরা ব্রেন স্ট্রেমের যদি পুরোটা স্ট্রাকচার যদি লেশন হয় তাহলে কি কি পাবো প্রত্যেকটা স্ট্রাকচারের ফাংশন লস হবে তারপর আসতে পারে যে ব্রেন স্ট্রেমে যদি শুধুমাত্র মিড ব্রেনে লেশন হয় তাহলে কি পাবো সেটা ওয়েভার সিনড্রোম সে ওয়েভার সিনড্রোমে কি পাবো এই কন্ট্রোলেটরাল সাইডে হেমিপ্লেজিয়া ইফসিলেটরাল সাইডে থার্ড নার্ভ পলসি লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ এবং কন্ট্রোলেটরাল সাইডে ফেশিয়াল নার্ভ পলসি আপার মোটর নিউরন টাইপ এই যে তোমার সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে নিউক্লিয়াস পর্যন্ত কেবল বলা হচ্ছে আপার মোটর নিউরন এখানে আপার মোটর নিউরন তার দরকার আর মিলার গোবলার সিনড্রোমে কি হবে যদি কন্ট্রো মিডুলারি জাংশনে লেশন হয় लेकिन सार्केल तैरिंगल তাহলে সার্কেল অফ দ্য উইলিস এর স্ট্রাকচার কি এন্টেরো কমিউনিকেটিং আর্টারি আছে এন্টেরো সেরিব্রাল আর্টারি আছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি আছে মিডল সেরিব্রাল আর্টারি আছে তারপর আছে পোস্টরো কমিউনিকেটিং আর্টারি আছে আর পোস্টরো সেরিব্রাল আর্টারি আছে মাসকান আছে বেজিলার আর্টারি এই সার্কেলটাকে বলা হয় সার্কেল অফ দ্য উইলিস এটাও কিন্তু অনেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে क्वेश्चन চলে আসে সার্কেল অফ দ্য উইলিস এর পার্ট কি কি তাহলে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি দুটো ব্রাঞ্চ একটা আছে মিডল সেরিব্রাল আর্টারি এন্টেরো সেরিব্রাল আর্টারি এটা আছে ব্রেনের সামনের অংশকে সাপ্লাই দেয় যেটাকে বলা হচ্ছে এন্টেরো সার্কুলেশন আর যেটা ভার্টেব্রাল আর্টারি বা বেজিলার আর্টারি এরে যেতে যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে পোস্টরো সেরিব্রাল বলি সেরিবেলাম বলি পন্স বলি এগুলো সব হচ্ছে পোস্টরো সার্কুলেশন তাহলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে ভার্টেব্রাল বেজিলার হচ্ছে পোস্টরো সার্কুলেশন আর ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি যার ব্রাঞ্চ আছে এন্টেরো সেরিব্রাল মিডল সেরিব্রাল যেটা আছে বলা হচ্ছে এন্টেরো সার্কুলেশন ফলে এখানে একটা আমরা ব্রেন দিকে এটা বিরে ব্রেনের মিডিয়াল সারফেস এটা একটা ব্রেন আছে ব্রেন এর ল্যাটারাল সারফেস এই যে পিঙ্ক কালারটা আছে মিডিল সেরিব্রাল আর্টারি কে সাপ্লাই দেয় হ্যাঁ তারপরে এই কালারটা আছে যে এটা সে এন্ট্রো সেরিব্রাল আর্টারি সাপ্লাই দেয় আর এই ভায়োলেট কালারটা হচ্ছে যে পোস্টরো সেরিব্রাল আর্টারি সাপ্লাই দেয় এখন আমরা এইভাবে যদি ধরে আমরা যদি এখন এটা স্ট্রোক হলে কি হতে পারে আমরা এই ফিগারটা একটু দেখি এই পোরশনটা আছে মিডিল সেরিব্রাল আর্টারি এই পোরশনটা আছে এন্ট্রো সেরিব্রাল আর্টারি এই পোরশনটা হচ্ছে পোস্টরো সেরিব্রাল আর্টারি যদি মিডল সেরিব্রাল আর্টারি যদি অক্লুশন হয় মোস্ট কমন এই তিনটার ভিতরে মোস্ট কমন হচ্ছে মিডল সেরিব্রাল আর্টারি অক্লুশনটা যদি মিডল সেরিব্রাল আর্টারি অক্লুশন হয় তাহলে মিডল সেরিব্রাল আর্টারি এতগুলো এরিয়াকে ব্লাড সাপ্লাই দেয় তাহলে এতগুলো এরিয়ার প্রথম ক্লাসে আমরা কিন্তু এই ফাংশনাল এরিয়াগুলো পড়ে আসছিলাম এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল সালকাস এবং তার আগে এটা হচ্ছে যে মোটর এরিয়া প্রি মোটর মোটর এরিয়া যে এরিয়া নাম্বার 4 কি করত কন্ট্রোলেটরাল সাইডে মোটর সাপ্লাই দিত এবং ইউরিনারি কন্টিনিউয়াস মেইনটেইন করত ফলে এই অংশটা যখন লস হবে কন্ট্রোলেটরাল সাইডে হেমিপ্রেসিস হবে ইউরিনারি ইনকন্টিনিউয়াস হবে আচ্ছা এই যে তারপর আছে 9 তারপর 6 8 9 এটা কি করত ফ্রন্টাল আই ফিল্ড ফ্রন্টাল আই ফিল্ডের কাজ কি ছিল হ্যাঁ এই পাশে রাইট সাইডের ফ্রন্টাল আই ফিল্ড চোখটাকে леফট সাইডের দিকে ডেভিয়েট করত ফলে এখানে যদি লেশন হয় তাহলে ও অপজিট দিকে ডেভিয়েট করতে পারবে না ফলে চোখটা তার দিকে চলে আসবে অর্থাৎ ফ্রন্টাল আই ফিল্ড যদি স্ট্রোকে লেশন হয় চোখটা ডেভিয়েস টু দা লেশন সাইড যেটা প্রথম ক্লাস আলাপ করেছিলাম আর কি আছে এখানে আছে বকর্স মোটর এরিয়া বা মোটর স্পেস এরিয়া এটাও লেশন হবে এখানে আছে সেন্সরি স্পেস এরিয়া প্যারাটন লোবের ভিতরে এটাও লেশন হবে তাহলে এই সমস্ত স্পেস এরিয়া যদি লেশন হয় তাহলে আপনি এফাশিয়া এটা হলো রিসেপটিভ এফাশিয়া এটা হলো আছে যে মোটর এফাশিয়া বা যদি দুটোই একসাথে হয়ে যায় এটা তো গ্লোবাল এফাশিয়া 
चिंते विशेषकर तीय रिडिंगिया रिडिंगिया रेडिएशन डिस्टार्बनेस डेभलपरिया फांगशन फाइबारेमी फिर 
মিডিল সেরেব্রাল আর্টারির যদি ছোট্ট একটা আর্টারি বা পারফোর্টিং আর্টারি যদি ব্লক হয়ে যায় তাহলে শুধুমাত্র ইন্টারনাল ক্যাপসুল ডিস্টার্বনেস হবে তখন শুধু লেগ এবং আর্ম অর্থাৎ কন্ট্রালেটাল সাইডের হিমি প্রেসিস হবে বা হিমি সেন্সরি লস হবে কিন্তু ফেস বা অপটিক রেডিয়েশনটা ইন্টাক্ট থাকবে কিন্তু মিডিল সেরেব্রাল আর্টারি যদি বিশাল গোড়াতেই যদি ব্লক বা পোষণ হয় তাহলে এতগুলো এরিয়া ধরে তার ডিস্টার্বনেস হবে যেটা আমরা গোড়ায় প্রথমে দেখিয়েছি তাহলে সেটাই যে মিডিল সেবরাল আর্টারি যদি মিডিল সেবরাল আর্টারি যদি পারফোর্টিং আর্টারিটা ব্লক হয় যেটাকে ল্যাকুনার ইনফার্ট বলা হয় বা ল্যাকুনার সিনড্রোমও বলা হয় তখন ইন্টারনাল ক্যাপসুল ধরলে অনলি হেমি প্রেসিস বা হেমি সেন্সরি লস হবে এখানে কোনো অ্যাফাসিয়া হবে না এখানে কোনো হেমিয়ানোপিয়া হবে না অপটিক রেডিয়েশনকে ধরবে না এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ হয় হ্যাঁ যে পারফোর্টিং আর্টারি বা ল্যাকুনার ইনফার্টে হেমিয়ানোপিয়া হয় কিনা অ্যাফাসিয়া হয় কিনা আচ্ছা তারপরে বলেছিলাম যে ইন্টারনাল ক্যাডারি আর্টারি এন্ট্রো সেভারাল আর্টারি একটা ব্রাঞ্চ মিডিল সেভারাল আর্টারি একটা ব্রাঞ্চ সে মিডিল সেভারাল আর্টারি একটা ছোট ব্রাঞ্চ পারফোর্টিং আর্টারি আরেকটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে যে এন্ট্রো ইন্টারনাল ক্যাডারি আর্টারি শুধু অপথেনমিক আর্টারি এই অপথেনমিক আর্টারি যদি যদি কোনো এম্বুলেন্স ঢুকে যায় তখন এক চোখে তার কিছুক্ষণের জন্য হ্যাঁ সে ভীষণ লস হবে যেটাকে বলা হয় অ্যামিউরোসিস ফিউগ্যাক্স অ্যামিউরোসিস ফিউগ্যাক্স অর্থাৎ ট্রানজিট ভীষণ লস ইন ওয়ান আই ডি টু দ্য পাসেজ অফ দ্য এম্বুলি থ্রু দ্য রিটার্নাল আর্টারি তাহলে আমাদের যদি বলা হয় এন্ট্রো সার্কুলেশনের ডিফেক্ট হলে এন্ট্রো সেভারাল আর্টারির ফিচার্স তো পাইতে পারি মিডিল সেভারাল আর্টারির ফিচার্স পাইতে পারি যদি ব্লকটা যদি এন্ট্রো সেভারাল আর্টারি হয় তাহলে এর ফিচার্স হবে ব্লকটা যদি মিডিল সেভারাল আর্টারি হয় তাহলে এর ফিচার্স হবে ব্লকটা যদি পারফোর্টিং আর্টারি হয় তাহলে এতটুকু ফিচার্স পাবো এবং ব্লকটা যদি অপথেনমিক আর্টারি যদি এম্বুলি দিয়ে হয় তাহলে আমরা অ্যামোরোসিস ফিউগাস পাবো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউ যে এন্ট্রো সার্কুলেশনে অ্যামোরোসিস ফিউগাস পাওয়া যায় এই হচ্ছে এন্ট্রো সার্কুলেশনের ডিফেক্ট এখন যদি পোস্টর সার্কুলেশনের যদি ডিফেক্ট হয় পোস্টর সার্কুলেশনটা কোথায় ছিল পোস্টর সার্কুলেশন ছিল পোস্টর সেভারাল আর্টারি আর ওই ব্যাজিলার আর্টারি তো ব্যাজিলার আর্টারি মানে হচ্ছে যে পুরো ব্রেন স্টেমে ডিফেক্ট পাওয়া যাবে যেটা একটু আগে আমরা প্রথমে আলাপ করলাম ব্রেন স্টেমে যদি পুরো স্ট্রাকচারটা যদি লেসন হয় কি কি ফিচার্স পাওয়া যাবে ব্রেন স্টেমে যতগুলো স্ট্রাকচার আছে সব লেসনের ফিচার্স পাওয়া যাবে আর পোস্টর সেভারাল আর্টারি যদি লেসন হয় তাহলে তার কি পিসার পাবো পোস্টর সেভারাল আর্টারি যে এই জায়গায় সাপ্লাই দিচ্ছে ফলে এখানে কি হবে এখানে হচ্ছে যে দেখা যাবে এখান এখানেও সে অক্সিপিটাল কর্টেক্স অক্সিপিটাল কর্টেক্স এ যে অপটিক রেডিয়েশন গুলো আসছিল তার ও হোমোনিমাস হেমিনোপিয়া পাওয়া যাবে কর্টিক্যাল ব্লাইন্ডনেসও পাওয়া যাবে এই ফিচারস গুলো পাওয়া যাবে তাহলে আমরা সেগুলো দেখি পোস্টর সেভারাল আর্টারি হোমোনিমাস হেমিনোপিয়া পাওয়া যাবে কর্টিক্যাল ব্লাইন্ডনেস পাওয়া যাবে ভিজুয়াল এগনোশিয়া পাওয়া যাবে এমন কি টেম্পোরাল লোবে টেম্পোরাল লোবেও সাপ্লাই দিচ্ছিল ফলে ইম্পেয়ার ভার্বাল মেমোরিও পাবো এই যে টোয়েন্টি ওয়ান থার্টি টু ফাংশন ছিল হচ্ছে যে ভার্বাল মেমোরি মেনটেন করা তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান থার্টি সেভেন যদি লস হয়ে যায় থাকে তাহলে ইম্পেয়ার ভার্বাল মেমোরিও পাবো তাহলে ইম্পেয়ার ভার্বাল মেমোরিও পাবো পুষ্য সেভারাল আর্টারি একটা ছোট্ট ব্রাঞ্চ থেলামাসকে সাপ্লাই দেয় ফলে থেলামিক সিনড্রোমও পাওয়া যায় থেলামাসে অল সেন্সারি ফাংশনগুলো রিলে করে এই জন্য অল সেন্সারি লস হয়ে যায় অথবা স্পন্টিনিয়াস একটা পেইন পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে ডিজার্টিয়া পাবো নাইন এবং টেন নাম লেসন হলে অ্যাটাকশিয়া পাবো সেলিবুলার কানেকশন ডিস্টারবেন্স হলে হর্নার সিন নাম পাবো সিম্পেটিক ফাইবার ডিস্টারবেন্স হলে কমা পাবো রেটিকুলার ফর্মেশন ডিস্টারবেন্স হলে এত কিছু পাইলেই আমরা ব্রেন স্ট্রেম সিনড্রোম পাবো আই স্যার এখন 
তাহলে পোস্টার লেশন হলে আমরা কি কি পাচ্ছি এই যে টেসোটটা ফিগার এজ এ সেরিবেলার ফাংশনাল ডিসটারবেন্স হবে আর ব্রেন স্টেমুই ফাংশনগুলো ডিসটারবেন্স হবে এমন কি ভিজুয়াল কর্টেক্সে ডিসটারবেন্স হবে যেটা আমরা বলছিলাম যে ভিজুয়াল এই যে কর্টিকাল ব্লাইন্ডনেস তা বলা হচ্ছে যে ভিজুয়াল এগ্নোশিয়া তাহলে এই হচ্ছে ছোটটা ফিগারে বলা হচ্ছে যে পোস্টার সার্কুলেশনের ডিসটারবেন্স হলে কি হবে এখন একটা ইম্পর্টেন্ট যে জিনিস সেটা হচ্ছে যে এই স্ট্রোকটা হয় কোথা থেকে থ্রম্বাসটা আসে রুট অফ দা গ্রেট ভেসেলে ওখানেই এথ্রোম গুলো ডেভেলপ করে কোথায় এটা হচ্ছে কমন কারডেড আর্টারি তার কমন কারডেড আর্টারি অরিজিনে ভার্টেব্রাল আর্টারি ভার্টেব্রাল আর্টারির অরিজিনে ইন্টারনাল কারডেড আর্টারি ইন্টারনাল কারডেড আর্টারির অরিজিনে সাবক্লেভেন আর্টারি সাবক্লেভেন আর্টারির অরিজিনে এই সমস্ত জায়গায় হচ্ছে যে এথ্রোম ডেভেলপ করে ফলে এখানে থ্রম্বাস হয় এখান থেকে এমবুলি ছুটে গিয়ে ব্রেনের হ্যাঁ ছোট আর্টারিতে অপারেশন করে ফেলে তাহলে এটা ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লু যে আমাদের এই সমস্ত থ্রোম বিম্বলিজম डेभलप कर অথবা কোনো মায়োকোটে ইনফেকশন হলো রা ফেরিয়ে হলো ফলে এই জায়গায় থ্রম্পাস তৈরি হলো সেখান থেকে এম্বুলাস ছুটে গিয়ে ব্রেনে ছোট্ট আর্টিউলকে ব্লক করে ইনফার্কটিভ স্ট্রোক করতে পারে স্ট্রোক হতে পারে যে কোথাও ব্রেনে যদি কোথাও অ্যানিউরিজম কোনো আর্টারিতে যদি অ্যানিউরিজম হয় বিশেষ করে সার্কেল অফ দ্য উইলিজ এ বেরি অ্যানিউরিজম একটা ইম্পর্টেন্ট সাইট অথবা যদি আর্টিভেনাস ম্যাল ফরমেশন থাকে এই সমস্ত জিনিস রাপচার হয়ে ব্লিডিং হয়ে হিউমোরেজিক স্ট্রোক হতে পারে অ্যানিউরিজম রাপচার হয়ে হিউমোরেজিক স্ট্রোক হতে পারে স্ট্রোক দুই রকমের मैगनेटिक जिकल डेफिसिट माल्टिपल অথবা ইনফেকশন এর ভিতরে সেরেব্রাল অ্যাবসেস আরো যদি গ্রাজুয়াল হয় প্রগ্রেসিভ ওভার দা উইকস অর মান্থস হ্যাঁ কয়েক উইকস বা মান্থস ধরে আস্তে আস্তে এই সমস্ত ফাংশনাল লেশন পাচ্ছি তাহলে আমরা এগুলো চিন্তা করব নিওপ্লাস্টিক বা টিউমার ব্রেন টিউমার আরো যদি ভেরি গ্রাজুয়াল হয় ওভার দা মান্থস অর ইয়ার্স অর্থাৎ একটা সিম্পটম সাইন আমি পাচ্ছি একটা সাইডে হেমিপ্রেসিস পাচ্ছি সেটা ডেভেলপ করতে প্রায় 8 মাস 9 মাস ধরে আস্তে 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 তারপরে এটা चिंता डेभलपेश डिफेक्ट 
তাহলে কি সিমটম সাইন ডেভেলপ করবে সেটাতেই বুঝবো যে এটা এন্ট্রো সার্কুলেশনের ডিফেক্ট নাকি পোস্টরো সার্কুলেশনের ডিফেক্ট সেই যে কোনো ডেফিসিট যে কোনো ডেফিসিট যদি সাডেন অনসেট হয় ওভার মিনিটস অর আওয়ার্স তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে চিন্তা করব হচ্ছে যে কি স্ট্রোক সাডেন অনসেট হবে আর যদি গ্র্যাজুয়াল অনসেট হয় ওভার ডেজ তাহলে এটা সেরিব্রাল অ্যাপসেস বা মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস আরো যদি গ্র্যাজুয়াল হয় তাহলে সেটা টিউমার আরো যদি ভেরি গ্র্যাজুয়াল হয় ওভার মাস অর ইয়ার সেটা হচ্ছে মোটর নিউরন ডিজিজ তাহলে কোনো সুতরাং অনেক রোগী আছে কোনো হেমিপ্রেসিস নাই अर्थात बुजब कि छोटेक बुजते क्वेश्चन थे রাতে আটটার পরে সব সময় আমাকে পাওয়া যাবে বা সন্ধ্যার পরে মাগরিবের পরে হ্যাঁ কারোর যদি কোনো টপিক সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা হয় যে যেন আমরা নেক্সট আমরা এই টপিক যেহেতু নার্ভাস সিস্টেমের সব টপিক আমি এখানে আনবো না এই ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু আনবো কিন্তু কারোর যদি স্পেশাল কোনো চাওয়া থাকে যে যেন এই টপিক গুলো জানতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে যেন এই ফোনে আমার এই নাম্বার যেন অবশ্যই সবাই জানায় কারোর কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো क्वेश्चन चाचल सर असम हम थैंक यू असम हम भलो पीडीएफ 
दियन सर काइंडली थैंक यू सो मच थैंक यू सर अनेक लाभ पाइल कर्टिकल सब कर्टिकल क्यों कम है इन स्पेसिफिक रिजन हाँ एक क्वेश्चन कर सोशन पेल ब्रेने चले ग्रेनेटर गुमेने पर डिपेंड कर ब्लकोशन साधारण बुजते गर्मालिकल जिन फिगर
তারপরে বিশেষ করে এই ইভোলিউশনটা প্র্যাকটিস ফিল্ডটা খুব দরকার যে কোনো সিমটম যদি সার্ডেন লস হলো এই সমস্ত ফাংশন সার্ডেন হলে আমরা এটি চিন্তা করব যদি গ্র্যাজুয়াল হয় এটি চিন্তা করব আরো গ্র্যাজুয়াল হলে এইগুলো চিন্তা করব ভেরি গ্র্যাজুয়াল হলে এইগুলি চিন্তা করব তারপরে বললাম ওইগুলো সব মিলে একটা কম্বিনেশন যদি অ্যান্ট্রো সার্কুলেশন হলে জাস্ট কারোর যদি হেমি পেরিসিস সাথে এফার্সিয়া পায় অর্থাৎ দেখা গেলো যে তার কথা বলতে পারছে না কোথায় আটকে যাচ্ছে তাহলে আমরা এই চিন্তা করব যে এটা অ্যান্ট্রো সার্কুলেশন কিন্তু কারোর যদি গিলতে কষ্ট হচ্ছে স্ট্রোকের পরে তাহলে এটা পোস্ট সার্কুলেশন বা সেরিবুলার সাইন পেলে পোস্ট সার্কুলেশন সেইগুলো সাডেন অনসেট হলে স্ট্রোক গ্র্যাজুয়াল হলে কি হবে ভেরি গ্র্যাজুয়াল হলে কি হবে সেইগুলো বললাম স্ট্রোকের সাথে একই সাইডের স্ট্রোক একই সাইডে হেমি প্রেসিস একই সাইডে ফেসিয়াল পলসি হলে চিন্তা করতে হবে ইন্টারনাল ক্যাপসুলেশন আর একই সাইডে ফেসিয়াল পলসি এক সাইডে আর হেমি প্রেসিস আর এক সাইডে যদি হয় তাহলে লেশন মনে করতে হবে ব্রেন স্টেমে এই তো এই হচ্ছে মোটামুটি স্ট্রোক সম্পর্কে ইভালুয়েশন मानस फिल कर चेस्टा कर सम्पर् কারোর যদি কোন জায়গায় গিট্টি লেগে থাকে আমি জানি না কার কোথায় গিট্টি লেগে আছে কারোর কোথাও কোন গিট্টি লেগে থাকলে আমার এই নাম্বারে সরাসরি ফোন দেবে আমি সেইভাবে সেই টপিকস গুলো সাজায় নিয়ে আসব নেক্সট ক্লাসের জন্য তাহলে আজকে এই পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ